Buon inizio di settimana, lunedì 14 dicembre, bentrovati. Segnalati a Serra dei Conti dei falsi addetti dell'era, i residenti hanno telefonato all'azienda scoprendo che senza un appuntamento telefonico non inviano nessuno a casa per nessun motivo. La segnalazione è stata fatta anche alla Polizia Municipale che aveva lanciato un appello proprio sabato scorso per mettere in guardia anche i residenti di Corinaldo. Una donna di 47 anni di Arcevia nel tardo pomeriggio di venerdì è stata investita a Cesanella di Senigallia mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto lungo via Raffaello Sanzio. La donna è stata travolta da una Fiat Punto guidata da un 35enne di Falconara. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale. Il medico del pronto soccorso ha disposto però il trasferimento urgente della paziente all'ospedale regionale di Ancona. Premio a Giovanni Giusti di Montignano, vediamo. Senigallia protagonista l'undicesima edizione della Giornata delle Marche, la ricorrenza dedicata alla storia, alla cultura e alle tradizioni regionali, svoltasi il 10 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L'occasione in cui riaffermiamo un'identità tutta particolare, quella della nostra regione, che riesce ad essere una e molteplice allo stesso tempo, ma come segno di ricchezza, un'identità che negli anni si è rafforzata, dove in tanti ci riconosciamo sempre di più, e l'occasione è importante, una volta all'anno, anche con una cerimonia semplice, attraverso la gratitudine nei confronti dei personaggi che bene rappresentano questa regione, dei momenti speciali che ci sono stati nell'ultimo anno, col desiderio e la voglia di uscire dalle difficoltà del presente per poter eh, riaffermare di nuovo la qualità e tutto quello che le marche sono in grado di rappresentare. Premio speciale all'imprenditore Giovanni Giusti di Montignano, suo lo spumante con cui Obama e Putin brindarono all'ONU. Il coronamento diciamo, di una serie di anni di lavoro sul mercato americano, quindi è stata una grande, una grande soddisfazione. Siamo stati informati dall'agenzia ONU Italia che opera all'interno dell'ONU e avevo già avuto poi in contemporanea una segnalazione dal mio importatore e quindi è stata una cosa che speravamo accadesse è confermata da, da, da quello che è accaduto, insomma, quindi è stato bello. Cambiamo argomento, si svolgerà domani 15 dicembre alle 11 in Piazza Roma la cerimonia di consegna di quattro nuovi autoveicoli addetti alla Polizia della Città. I mezzi sono stati donati alla città dalla consulta tra le fondazioni Casse del Risparmio Marchigiane in seguito all'alluvione del maggio 2014. Adesso lo sport, il calcio. La Vigo Senigallia raccoglie l'ennesima sconfitta battuta 1-0 dal Porto d'Ascoli, secondo in classifica. Il prossimo turno la vedrà impegnata in casa contro il Corridonia. Pallavolo, ottima giornata per le squadre dell'US Pallavolo Senigallia. I ragazzi della Max Control vincono per 3-0 contro il Castelferretti. Le ragazze della Punto Più sono andate ad espugnare 1-3 il campo della capolista Bottega col Bordolo, conquistando il primo posto della graduatoria nel campionato di Serie D femminile. Pallacanestro, nella dodicesima giornata di Serie B, la Pallacanestro Senigallia trova un'importante vittoria battendo 78-74 la seconda in classifica Campli. L'intervista di Nicolò Scocchera. Credo sia stata anche oggi incredibile perché eravamo l'abbiamo approcciata bene, poi abbiamo iniziato benissimo il terzo quarto, e però quella striscia di fattori, bombe, canestro, eccetera, poteva secondo me ammazzare chiunque, invece noi lì, nonostante meno 5, siamo ripartiti subito e abbiamo ricominciato a difendere forte e insomma e abbiamo fatto la partita, secondo me è girata al di là del finale, è girata in quel momento perché lì si poteva andare sotto di parecchio e invece siamo rimasti proprio attaccati, siamo andati subito a, a rimetterci in partita e quindi bisogna fare un completo ai ragazzi perché questa è una settimana incredibile perché se non ci siamo praticamente mai allenati è completo e il problema di Marinelli che aveva avuto la febbre, eh, Nico Catalani con la caviglia insomma, che rinforzi fino all'ultimo, così Caverni con il gomito di infiammazione, quindi insomma più di così non possiamo fare, penso sia una seconda, quasi un secondo miracolo dopo quello di, di Domenica Falconato. Terminiamo con le condizioni del tempo di eh, martedì 15 dicembre sulle Marche, cielo prevalenza di sereno ma con la presenza di nebbie e nubi basse al mattino sulle zone costiere di velature in transito da nord nel corso della giornata. Assenti le precipitazioni, i venti avvertibili principalmente sulle coste come deboli da nord-ovest. Stabili le temperature, altri fenomeni, foschia e nebbie specie costiere. Previsioni elaborate da Assam.
È tutto anche per oggi, grazie, l'appuntamento è a martedì.